வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க நாம ஒரு சிறுகதை பார்ப்போம் கண்ணாடி முன் நின்று என்னையே நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எப்பொழுதும் வெளியில் போகும் பொழுது பார்த்து கொள்வேனே இன்னைக்கு என்ன இது புதுசானு தெரியல தனிமை உணர்வு என்னை மறுமுறை பார்க்க தூண்டியது தனிமையின் மிருதுவான உறுத்தல்களும் அதனுடைய உணர்வுகளும் ஏற்படுத்தும் இனிய அசைவுகள் இன்னும் என்னை பார்க்க தூண்டுகிறது பார்த்து கொண்டேன் சற்று திரும்பியதனால் சற்றென்று என் நெற்றியில் பட்டும் படாமல் கண் இமைகளை குறுகுறுப்பாக முன்னால் வந்து விழுந்த என் கேசம் அதை சரி செய்தாலும் மறுபடியும் என் முகத்தில் படர்ந்து விளையாடியது முகத்தில் முடிவிழுந்து ஒதுங்குவது ஒருமித்த அழகு என்று வர்ணிப்பார்களே பொன் முறுவலுடன் என்னையே பார்த்து கொண்டேன் எதற்கு இவ்வளவு கேர் எடுத்து அலங்காரம் பண்ணிக்கிற அம்மா கேட்டாள் ஃப்ரெண்டு பார்ட்டி என்றேன் நேரம் ஆக்காத சீக்கிரம் வந்து சேரு அம்மாவின் கவலை எந்த அம்மாவும் உணர்ந்து சொல்லும் சொற்கள் ஸ்கூட்டரில் போனால் கஷ்டப்பட்ட மேக்கப் முகத்தை முழுவதும் கலைத்துவிடும் என்ற நினைப்பேல் அம்மா கார் எடுத்துட்டு போறேன் சீக்கிரம் வந்து விடுவேன் ரோடில் கார் ஓடினாலும் வியூ மிரரில் சாலையை பார்த்ததை விட என் அலைகள் தான் அதிகம் கவனம் இருந்தது எங்கடி இருக்க கார் ஓட்டின் இருக்க இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல வந்து விடுவேன் எல்லாரும் வந்தாச்சா ஆச்சிடி சீக்கிரமா ரொம்ப லேட் பண்ற நினைத்து கொண்டேன் இவ்வளவு கார் எடுத்து என்னை ஏன் நன்ற சித்து பார்க்கும் பொழுது எவனோ ஒருவன் அந்த ஒருவன் என்னுடையவன் ஆகும் போது இப்படி ரசிப்பானா அல்லது ஜஸ்ட் லைக் தட் என்று போய்விடுவானா அப்படிப்பட்டவனை நான் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் ஹோட்டல் வந்தது வாலட் பார்க்கிங் என்றார்கள் காரின் எண்ணிக்கைகளும் அதிகமாக இருந்தது இறங்கினேன் என் கார் அருகில் சாவி வாங்க ஒருவன் வந்தான் அதற்குள் கோ கோபி அந்த சாவியை என்னிடம் கொடு நீ அடுத்த காரை பார் என்று ஒரு குரல் வந்தது திரும்பினேன் படு ஸ்டைலாக இருந்தான் முகத்திலே ஒரு மிதமிதப்பு கூர்மையான வசீகரம் தெரிந்தது இவன் எதற்கு என் காரை எடுத்துட்டு போறான் அதற்குள் அவன் காரை எடுத்துண்டு பார்க்கிங் லாட் பண்ணி போய்விட்டான் மனசுல லேசா ஒரு கேள்வி மனசே அதை கேட்க தூண்டியது என்ன கோ கோபி அவர் யாரு என் காரை எடுத்துட்டு போறாரு என்ன மேடம் அப்படி கேட்டுட்டீங்க அவர் எங்க முதலாளி அம்மா இந்த ஹோட்டலின் ஹோட்டல் ஓனரின் இரண்டாவது மகன் விக்கி சார் இங்க எல்லாம் அவர் தான் இவர் மாறியே முதலாளி இருந்தா அஞ்சு ஸ்டார் ஹோட்டல் ஏழு ஸ்டார் ஆயிடும் தராதரம் பார்க்க மாட்டாரு எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துக்குவாரு ரொம்ப நல்லவரு என்ன கோபி அதுதானே உன் பேரு நான் ஒரு கேள்வி கேட்டா நீ ஒரு ராமாயணமே படிக்கிற அம்மா நீங்க இல்ல யார் கேட்டாலும் இப்படிதான் சொல்லுவேன் இது நான் மட்டுமல்ல இங்குள்ள எல்லோருமே சொல்லுவாங்க அடுத்த வண்டி வருது நான் போறேன் என்று அவன் போய்விட்டான் என்னடி இது பானு வரதே லேட்டு அங்கே நின்று பேசிட்டு இருக்க பாடி போகலாம் என்று லதா என் கையை பிடித்து இழுத்தாள் என்னடி லதா பேசிண்டே போற மணி ஏழு கூட ஆகல பானு பாதி கேக் வெட்டுறது எல்லாம் ஒன்பது பத்து கூட ஆகும் ஆனா இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம மீட் பண்ணி அரட்டை அடிச்சு நாளாச்சு அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணா வேஸ்ட் ஆகுதே லிப்டுக்கு போகும் முன் மறுபடியும் கோபி என்ன கோபி விடமாட்ட போல இருக்கே மேடம் கொஞ்சம் நில்லுங்க சார் நிக்க சொன்னாரு எந்த சாரு விக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் பதவி அந்தஸ்து இளமை எல்லாம் ஒருங்கே அமைந்து அதோடு நல்ல குணமும் அமைந்து விட்டால் அந்த அழகும் மிடுக்கும் தனி அழகுதான் யாருக்குமே அவனை பார்த்து வியக்க தோணும் அதுக்குள்ள அவள் அருகில் வந்து விட்டான் ஐயோ எப்படி இருக்கான் அவனை நேரில் பார்த்தால் யூ ஆர் மிஸ் பானு பிளீஸ் எஸ் பிளீஸ் எனி ப்ராப்ளம் நத்திங் மிஸ் பானு உங்க காரை பார்க் பண்ணும்போது உங்க ஹெட்போன் பக்கத்துல இந்த கிஃப்ட் பார்சல் இருந்தது பார்ட்டிக்கு வந்திருக்கீங்க இது அதுக்குத்தான் நினைக்கிறேன் கொண்டு வந்தேன் ஓ மை காட் நான் மறந்துட்டேன் எல்லாம் எவ்வளாலதான் வந்து இறங்குவதற்குள் அஞ்சு கால் அதுல வித மறந்துட்டேன் ரொம்ப சாரி அதுக்கு நீங்க இது கொண்டு வந்தீங்க கொடுத்து விட்டுருக்கலாமே எல்ல மிஸ் பானு கார் பண்ணினது நான் ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் மை டியூட்டி பானு அசந்து விட்டால் என்ன டெடிக்கேஷன் தேங்க் யூ வெரி மச் மிஸ்டர் விக்கி என் பேர் எப்படி என்று கேட்க நினைத்தான் அதே கேள்விதான் பானுவுக்கும் உங்கள் பணியால் கோபி சொன்னான் என்று பானு சொல்ல உங்க பார்சலில் பேர் பார்த்தேன் என்று விக்கி சொல்ல இருவரும் சிரித்தன இரண்டு பதில்களும் ஒரே சமயத்தில் எதிரொலித்ததனால் அவ்வளவு பெரிய ஹாலில் காரிடாரில் அந்த இருவர் உள்ளங்களிலும் அந்த சில வினாடிகள் ஏதோ ஒரு உணர்வு உற்சாகத்துடன் அவர்களை விட்டு வெளியில் எட்டி பார்த்தது மிகவும் கலகலப்பான ஒரு பெரிய ஹோட்டலின் விஸ்தாரமான ஹாலில் சாதாரணமாக இருவர் பேசிக்கொண்டால் அது தெரிந்திருக்காது பார்த்தவுடனே பழிச்சென்று பதுமை போன்ற அழகு பெண் பானு இதுவல்லவோ பர்சனாலிட்டி என்று எவரையும் பார்க்கும் 
ஈர்க்கும் அந்த விக்கி யாரெல்லாம் பார்த்தாள்கள் பார்த்தார்களோ ரசித்தார்களோ தெரியாது தேங்க்யூ மிஸ்டர் விக்கி என்று பானு அவனை பார்த்து சொன்னாலும் அந்த பார்வை அவளுக்கு முற்றிலும் புதிய ஒன்று அனுபவம் உணர்வுகள் ஒருமித்து வேறு எதையும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாமல் அவனையே பார்க்க சொல்லியது லேசாக மூடிக்கொள்ளும் லிப்ட் கதவுகள் கூட தானாக மூடிக்கொண்டாலும் அவளுடைய அந்த முழு பார்வை அவனை அப்படியே விழுங்கி தன்னுள் நிறுத்தி அவனுடைய அழகான உருவம் அதையும் தாண்டி அவளிடம் போய்விட்டது வித் பிளஷர் டேக் ஹேர் பானு என்று சொல்லி லிஃப்ட் பக்கம் அவன் தாழ்வாக காண்பித்தாலும் கையை எசைத்தாலும் விக்கி தன்னை சுற்றி உள்ள பணியாட்களிடம் அடுத்து என்ன என்று பேச செயலற்று சற்று தடுமாறினான் அந்த லிஃப்ட் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவ்வளோ பெரிய நட்சத்திர விடுதியில் இவளை விட எத்தனையோ பேர் வந்து போய் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்படி ஒரு அருமையான மனதை அழகோடு சிலிருக்கும் சலனத்தை யாரும் ஏற்படுத்தியது இல்லை இந்த புது உணர்வு இவனுள் இவ்வளவு வேகத்தையும் விறுவிறுப்பையும் கொடுத்து அவனை இப்படியெல்லாம் இழுக்குமா ஈர்க்குமா என்று அவனுக்கே வியப்பாக இருந்தது ரொம்பவும் தடுமாறினான் லிஃப்ட் நான்காம் மாடி சென்று கொண்டிருந்தது மின்னொழி நான்காவது ஃப்ளோர் காண்பித்தது அந்த கதவு திறக்க முன் பானு மறுபடியும் பட்டனை அழுத்தினால் லிஃப்ட் கீழே போக ஆரம்பித்தது பானு ஏ பானு என்னடி இது ஏதாவது ட்ரீம் வேர்ல்டில் இருக்கியா லிஃப்ட் எது கீழே போகுது சாரி லதா தெரியாம என்னை அறியாம பண்ணிட்டே ரொம்ப சாரி லதா முகத்தை பிடித்து கெஞ்சி தப்ப எடுத்துக்காத லதா எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியல ஏ எனக்கு தெரியும் எல்லாம் அந்த விக்கி அட்ராக்ஷன் நஜத்த சொல்லு அதுதானே பானு முகத்தில் படர்ந்த அந்த வெட்கம் அழகான அந்த முகம் சிவந்து மெல்லிய புன்னகையுடன் விளர்ந்தது ஒரு பெண்ணின் அழகு இம்மாறி புதிய பரிமாணத்தில் ஒளி வீசும் அதுவும் அந்தரங்க தோழி அருகில் இருந்தாள் பானு உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு ஆனா மனசார உன்னை வாழ்த்துகிறேன் உண்மை தோழியின் மனமும் அப்படித்தான் இருக்கும் லதா போல ஒரு வழியா பங்கன் ஹாலுக்கு வந்தார்கள் லதா பிளீஸ் எதுவும் பேசிடாத சி வாடி எனக்கு தெரியாதா ஐயோ மை டியர் பானு மீண்டும் வாழ்த்துக்கள் அவளை மறுபடியும் தழுவி கொண்டாள் அங்கு பெரிய நட்பு படையே இருந்தது பானு பார்க்கிங் லாட்டிலிருந்து இங்கே வர இவ்வளவு நேரமா வெயிட் வெயிட் கார் பார்க் பண்ண லேட் ஆகிவிட்டது சாரி எல்லோரும் தொழில் படிப்பு முடித்து அடுத்து வெற்றி பயணத்தை தொடங்கும் நண்பர் குழு எல்லாம் பெண்கள் ஓரிரு பயன்களை தவிர அதிலும் பர்த்டே கொண்டாடும் விசித்ரா அடுத்த வாரம் அமெரிக்க பயணம் இது வெறும் பர்த்டே பார்ட்டி மட்டுமல்ல இங்கு பிரிந்தவர்கள் கூடுவது உலகில் எங்கு வேண்டுமானாலும் அமையலாம் விருந்து களை கட்ட ஆரம்பித்தது அறிக்கைகள் பாடல்கள் அதன் பின் ஆட்டங்கள் நடுவில் அரட்டைகள் அமைந்து ஆர்ப்பரித்தன நல்ல கல்வியுடன் வெற்றி பயணம் தொடங்கும் அழகிய இந்த நண்பர் குழு உண்மையான நேச பொலிவுடன் களை கட்டியது பானு சாய்வாக சோபாவில் அமர்ந்து ஏ லதா இங்கே வாயேன் என்றாள் லதா நான் எங்கு போனாலும் நீயும் கூட வரணும் வருவே இல்ல ஏனடி இது உனக்காக நான் எங்கு வேணாலும் இருப்பேன் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னால உனக்கு துணை வந்து விட்டதே போடி அதெல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன் பார்க்கலாம் ஆனால் அவள் மனம் முழுக்க அவன்தான் இருந்தான் மனதில் மட்டுமல்ல அவள் எதிரேயும் நின்று கொண்டிருந்தான் பானுவுக்கும் லதாவுக்கும் பிரமிப்பு தாங்க முடியல மிஸ் பானு ஒரு விஷயம் எஸ் விக்கி சொல்லுங்க விக்கி சற்று கூர்ந்து அவளை பார்த்தான் என்ன அவள் பேச்சில் சற்று நெருக்கம் தெரிகிறதே விக்கி அப்படிதான் உன்னையுமே கூப்பிடுவேன் நீ என்ன நினைச்சாலும் சரி என்று சிரித்தாள் பானு நான் நினைச்சத சொல்ல நினைச்சத நீ சொல்லிட்ட தேங்க்ஸ் அவன் சிரிக்கவில்லை அவன் கண்களும் சந்தோஷமான முகமும் நன்றி சொல்லிற்று விக்கி சொல்லு நான் என்ன செய்யணும் இப்போ பானு எங்கள் சார்பாக ஒரு கேக்கும் கிஃப்டும் உன்கிட்ட கொடுத்து கொடுக்கலாம் என்று வந்தேன் அப்புறமெல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பார்க்க வந்தேன் அதற்குள் லதா விக்கியிடம் விக்கி நீங்களும் இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுவரை எங்கள் ஹோட்டலில் நேரடியாக எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் கலந்து கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி கலந்துக்க ஆசை அதுக்கு காரணம் உனக்கு தெரியும் லதா என்று அவளிடம் சிரித்தான் பானுவுக்கு வெட்கம் முகம் முழுக்க படர்ந்தது அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அந்த பார்வை கதை சொல்லவில்லை அவள் காதலை காவியமாக சொல்லியது தேங்க்யூ என்று ஆரம்பித்தாள் ஜிய பானு நான் உனக்கு இனிமே விக்கி இந்தா உன்னுடைய கார் டோக்கன் கோபி மறந்துட்டான் அதை கை நீட்டி வாங்க வெட்கப்பட்டால் விக்கி உரிமையுடன் அவள் கையை மெதுவாக தன் பக்கம் எழுத்து அந்த கார் டோக்கனை அழகான மிருதுவான அவள் கையில் வைத்து மூடினான் அவள் முகமோ அவனை அன்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தது 
தேங்க்யூ விக்கி மூடின கையை திறக்க மனமில்லை அவளுக்கு அது வெறும் டோக்கன் இல்லை அவன் இதயத்தை அவள் கையில் வைத்து மூடிவிட்டான் திறக்க மனமில்லை பானுவுக்கு கண்கள் படபடத்து கொண்டிருந்தன இந்த அருமையான காதல் காட்சியை லதா மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் இனிய விருந்தாக இருந்தது மௌனம் கலைந்தது விசித்ரா வந்தாள் ஹலோ மிஸ்டர் விக்கி கன்கிரஸ் ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் விச் வர் டியர் பானு நீங்கள் கொடுக்குற கிஃப்டை எடுத்துக்கிறேன் வித் ப்ளஷர் ஆனால் இந்த கேக்கு நீங்கள் இருவரும் தான் கட் பண்ண வேண்டும் இரு காதலர்களின் இணையும் இனிய நேரம் கேக்கை எடுத்து போய் இரண்டு நிமிஷத்தில் ஏதோ எழுதினார்கள் பத்ரே பேபி விசித்ரா கேக் வெட்டவில்லை முதலில் பானுவையும் விக்கியையும் கட் பண்ண அழைத்தார்கள் இருவரும் இணைந்து கேக் வெட்டும் டேபிளுக்கு போனாலும் கேக்கை பார்த்து பிரமித்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன கேக் வெட்ட மனமில்லை ஏன் கேக்கில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள அருமையான எழுத்துக்கள் ஹாப்பி டே லவ் வித் பானு விக்கி என்று அதை கலைக்க மனமில்லை எல்லா கண்களும் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தன கமான் பேபி டூ இட் பானு என விசித்ரா லதா மற்றும் அனைவரும் ஒரே கோரஸ் ஆக சொன்னார்கள் கேக் வெட்டும் கத்தியை விக்கி எடுத்து கொடுக்க பானு அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அடுத்த கணம் கத்தியை கீழே வைத்து விட்டு விக்கி மைடியர் முழு மூச்சில் தாவி அவனை இருக கட்டி தழுவி முகத்தை அவன் நெஞ்சில் புதைத்து கொண்டாள் விக்கி சற்றும் எதிர்பாராத செயல் இது அவன் நிதானத்திற்கு வர கொஞ்ச நேரம் ஆயிற்று மெதுவாக அவளை தன்னோடு இணைத்து அணைத்து இறுக்கி கொண்டான் சட்டென்று நேர்ந்த இந்த காதல் காட்சிகள் உறைந்து விட்ட நண்பர் குழு நிதானித்து மெதுவாக கைத்தட்ட ஆரம்பித்தன நெஞ்சிலே நின்றவனை நேரில் மிக அருகில் அன்புடன் பார்த்த பானு அவன் நெஞ்சில் முகத்தை புதைத்து கொண்டதில் மனநிறைவு கொண்டாள் பார்ட்டி முடிந்தது இப்படி மறக்க முடியாத நேரமாக இந்த இந்த நாள் அமையும் என்று பானு விக்கிக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் ஆனது பானு இன்று சாயங்காலம் வர என் லைஃபில் இப்படி ஒரு மிராக்கல் நடக்கும் என்று கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராதது ஆனால் என்னால் இனிமே தனியாக இருக்கவோ செயல்படவோ நிச்சயம் முடியாது என் வேலைகள் சரிப்பட்டு நடக்குமா என்பது இனி ஒரு பெரிய கேள்வி ரொம்ப சிரமப்பட போறேன் லைஃப்ல இப்படி ஒரு அனுபவம் வந்தா அதனுடைய விளைவுகள் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்பது இப்பதான் புரியுது ஐயோ பானு பி வித் மீ ஆல்வேஸ் டார்லிங் சீக்கிரம் வந்துடு விக்கி நீ சொல்லிட்டு என்னால் சொல்லக்கூட முடியலை லவ் கனெக்ஷன் இவ்வளவு படுத்துமா இன்னும் ஒரு நாளே ஆகலை இப்படி இருக்கேனே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அன்பிலீவபிள் கில்லிங் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ விக்கி பானு லைஃப் என்பது நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டுமல்ல நமக்கு ஃபேமிலி சுற்றம் எல்லாம் உண்டு சீக்கிரம் ஒரு முடிவு வரும் வரை நான் பொறுத்திருக்கிறேன் ஆனா இந்த விக்கி கூட பானு என்ற அந்த ரெண்டு எழுத்து எப்போதும் அழகா பத்திரமாக இருக்கும் நான் கொஞ்ச நேரத்தில் வரேன் என்று சொல்லி போய்விட்டான் விசித்ரா லதா மற்றும் நண்பர் குழு எல்லோரும் பானுவை சூழ்ந்து கொண்டன பானு என்று ஆச்சரியமாக பார்த்தார்கள் நேற்று வரை பார்த்த பானு இல்லை அவள் எப்படிடி பானு என்னாச்சு உனக்கு என்னை ஒன்னும் கேட்காதீங்க பார்க்கிங் லாட் வரும் வரை நான் பானுவாகத்தான் இருந்தேன் அப்புறம் நடந்தது ஐயோ டோன்ட் ஆஸ்க் மீ அகைன் ஐ வாஸ் தரோ தரோலி சம்வர் நான் எங்கேயோ வேற லோகத்துக்கு போயிட்டேன் என்னால் திரும்பி வந்து அந்த பானுவாக வர முடியாது ஆக முடியாது இப்போதான் அப்பா அம்மான் நினைவு வருது உங்கள் ஞாபகம் வருது ப்ளீஸ் ஹெல்ப் டு பி நார்மல் ஆனால் அது முடியாது லதா என்று சின்ன குழந்தை ஓடி வருவது போல் ஓடி வந்து கட்டி கொண்டாள் ஆனால் அவள் குழந்தை அல்ல இந்த ஒரு சிறு நேரம் எப்படிப்பட்டவரையும் ஏன் இப்படி அசைத்து பார்க்கிறது அழைகள் அடியில் முழுகி தெளியும் தெரியும் கோளான் கற்கள்தான் மறுபடி மறுபடியும் காதல் அலைகளினால் முழுகி திணற வேண்டும் ஒவ்வொருத்தராக விடைபெற்று கொண்டன பானுவும் லதாவும் தான் பாக்கி விக்கி எங்கே காணோம் லிப்டில் இறங்கி பழைய இடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் மறுபடியும் கோபி மேடம் டோக்கன் வேண்டாம் கார் இங்கே வரும் நில்லுங்க பார்த்தால் விக்கி கார் ஓட்டிண்டு வந்தான் பானுவுக்கும் லதாவுக்கும் ஆச்சரியம் இவனை தேடினா இவன் இங்கே இருக்கானே நமக்காக பானு ரொம்ப லேட்டாகி விட்டது நானே உங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு விடுறேன் கோபி என் காரை எடுத்துண்டு பின்னால் வருவான் லதா உன்னை எங்கே டிரா பண்ணணும்னு சொல்லு அப்புறம் பானுவை டிரா பண்றேன் விக்கி லதா என்னோட வந்துட்டு நாளைக்கு அவ வீட்டுக்கு போவா கார் போய் கொண்டு இருந்தது விக்கி என்ன 
இந்த டோக்கனை நானே வச்சுக்கட்டுமா நீ என் கையில் கொடுத்தது விக்கி காரை நிறுத்திட்டான் பானு எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்க என் மேல ரொம்ப பியூர் நான் ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவன் என் செல்ல குழந்தை பானு நீ ஓ மை காட் ஐஎம் மச் கிஃப்டட் இந்த ஒருங்கிணைந்த உள்மனது உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்த லதா பானு நீ ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவள் என்று அவள் காதருகில் சொன்னாள் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் வீட்டு வாசலில் ரெண்டு கார்கள் பானுவின் அம்மா தூங்கவில்லை ஏதோ ரெண்டு நிமிஷம் பேச்சு சத்தம் கேட்டது பிறகு அந்த கார் போய்விட்டது லதாவும் பானுவும் உள்ளே வந்ததும் ஏனடி பானு இதுதான் நேரத்தோடு வருவதா நல்ல வேலை இவளும் உன் கூட வந்ததுனால கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கு அது என்ன இன்னொரு கார் அம்மா லேட் ஆனதுனால ஹோட்டலில் இருந்து இன்னொரு கார் துணைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் எங்களை கொண்டு விட்டு போகிறார்கள் அம்மா சமாதானம் அடையவில்லை பானு அப்பா வேற ஊர்ல இல்ல நீ கொஞ்சம் பொறுப்பா இருக்கணும் என்னடி லத்தா நீ சொல்ல மாட்டாயா ஆன்டி இந்த பாட்டி தான் நாங்க எல்லாரும் கடைசியாக பார்த்து மீட் பண்ற அக்கேஷன் இதுக்கப்புறம் யார் யார் எங்க இருப்போம் தெரியாது சரி நேரமாச்சு தூங்க போங்க என்னடி லதா ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்கறாங்க என் விஷயம் வேற எனக்கு எதுவும் சரியா படல பயமா இருக்கு அப்பா வேற இல்ல நான் பாட்டுக்கு லவ் பேர்ட் போல ஆட்டம் போட்டுட்டேன் சும்மா ரெடி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் தூங்கு காலை ஐந்து மணி இருக்கும் எல்லோரும் தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் போன் சத்தம் கேட்டது மிஸ் சுவாமிநாதன் என்று கேட்டார்கள் எஸ் நான் மிஸ் சுவாமிநாதன் பேசுறேன் மேடம் நான் டாக்டர் வந்தனா சுரேஷ் பேசுறேன் நியூ ஜெர்சிலிருந்து மிஸ்டர் சுவாமிநாதனுக்கு மைல்ட் அட்டாக் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம் பதட்டப்படாதீங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஆனால் நீங்களும் உங்கள் டாக்டரும் புறப்பட்டு வாங்க உங்களையும் மகளையும் பார்க்க பிரியப்படுறாரு அம்மா மிஸ்ஸஸ் லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் தைரியமானவர்தான் ஆனாலும் முகத்தில் நீண்ட கவலைக்குறி என்னவெல்லாமோ மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது மாடிக்கு சென்று பானுவை எழுப்பினாள் பானு பானு எழுந்துரு லதா நீ எழுந்துரு அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லையா மைல்ட் அட்டாக் நியூ ஜெர்சியில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க பானு கண் விழித்து பிரமை பிடித்தவள் போல் இருந்தால் நேற்று தேவதையாக இருந்தேன் இன்று இப்படியா இப்படி ஒரு செய்தியா கடவுளே லதாவை காணவில்லை லதா லதா எங்க போயிட்ட பானு அழ ஆரம்பித்தால் இப்போதான் குடும்பம் நல்ல நிலையில் இருக்கிறது அதற்குள்ள இப்படி ஒரு சோதனை லதா ஓ லதா ஓடி வந்தால் பானு கவலைப்படாத கடவுள் நம்ம பக்கம் இருக்கிறாரு நான் இப்போதான் விக்கி கிட்ட பேசினேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ கால் வரும் ஆண்டி கவலைப்படாதீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க இப்போ ஒரு கால் வரும் அப்புறம் பிரயாண ஏற்பாடுகள் செய்யலாம் அப்பா நல்ல வேலை எல்லோருக்கும் விசா இருக்கு கொஞ்சம் பொறுத்துங்க இவள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே டெலிபோன் மணி அடித்தது லதா தான் எடுத்தாள் கொஞ்சம் இருங்க ஆண்டி உங்களுக்கு தான் கால் வணக்கம் ஆண்டி நான் டாக்டர் வந்தனா பிரதர் விக்கி பேசுறேன் சென்னையிலிருந்து என் அக்காவுடன் பேசியாச்சு உங்களுக்கும் உங்கள் டாக்டருக்கும் இன்னைக்கு ஃப்ளைட் புக் பண்ணியாச்சு ராத்திரி பதினோரு மணி நிதானமாக இருங்க அங்கில என் அக்கா பத்திரமா பார்த்துப்பா பானுவோடு அம்மாவுக்கு கவலைக்கு நடுவே ஒரு ஆச்சரியம் இது என்ன கடவுள் செயலா ஏ லதா எங்கே இருக்க யார்கிட்ட பேசின அதுக்குள்ள லதா பானுவுக்கு எல்லா விஷயமும் சொல்லியாச்சு ஆன்டி இதோ வந்துட்டேன் பாவம் மாடிக்கும் கீழேயும் இந்த பெண் லதா ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆன்டி நேற்று நாங்கள் பார்ட்டி நடத்தணுமே அது இந்த டாக்டர் வந்தனா அப்பாவுடையது இப்போ உங்ககிட்ட பேசினது டாக்டருடைய தம்பி விக்கி நேற்று ராத்திரி எங்களை கொண்டு வந்து விட்டவரும் அவர் பானுவோட அம்மாவுக்கு ஒரே பிரமிப்பு அதற்குள் வாசலில் மணி சத்தம் திறந்தால் விக்கி நின்று கொண்டிருந்தான் ஆன்டினா டாக்டர் வந்தனாவின் தம்பி என் பெயர் விக்கி உள்ளே வாப்பா உட்காரு ரொம்ப உபகாரம் பண்ற திக்கு பிடிச்ச கவலையிலும் பயத்திலும் திக்கு பிடிச்சு ப ப கவலையிலும் பயத்திலும் இருந்தேன் உங்க அக்கா போனுக்கு அப்புறம் உன் போன் வந்ததும் கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது ஆன்டி நான் வந்தது உங்க பாஸ்போர்ட் உங்க டாட்டர் பாஸ்போர்ட்டும் வேணும் டிக்கெட் வாங்கணும் தேங்க்ஸ் விக்கி அதோட செக்கும் தரேன் ஆன்டி அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நீங்க அங்கிள பார்க்கணும் அது போதும் லதாவும் பானவும் ஓடி வந்தார்கள் விக்கி அவர்களிடம் வெறும் ஹலோ சொல்லிவிட்டு அவ அம்மாவிடம் பேசினான் பானுவுக்கு புரிந்துவிட்டது இது காதல் பேசும் சமயம் அல்ல பானுவின் அம்மா பாஸ்போர்ட்டுடன் செக்கும் கொண்டு வந்தாள் ஆன்டி உங்ககிட்ட வாங்கிக்காம இருக்க மாட்டேன் லதா நீ என்னோட வந்தா டிக்கெட் கொடுத்து வர்றேன் அப்போ நானும் வரேனே என்று பானு ஆரம்பித்தாள் இல்லை நீங்கள் அம்மாவோட துணைக்கு இருங்க அவங்க தனியாக இருக்க வேண்டாம் லதா வந்தால் மட்டும் போதும் டிராவல்ஸ் எங்களது தான் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் பானுவும் அம்மாவும் 
அவர்கள் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தன நல்ல பிள்ளை என்று அம்மா சொல்லுவதை ஆசையோடு கேட்டு கொண்டிருந்தால் அதற்குள் வேலையாட்களும் சமையல் மாமியும் வந்துவிட்டன பானு அம்மா அவர்களுடன் பேசி கொண்டிருந்தாள் பானு குளித்து ரெடியானால் எங்க அந்த லத்தாவை காணும் எங்கடி என்னை கழட்டி விட்டுட்டு போயிட்ட எனக்கு தனியா இருந்தா அப்பா நினைவு வருது சீக்கிரம் வா பானு நான் என் வீட்டுல இருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்துல வரேன் இல்ல லதா நீ அங்கே இரு நான் வரேன் அம்மா லதா வீட்டுக்கு போய் பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டு வரேன் சரி போ டாக்ஸியில் போ சரி அம்மா கார் உனக்கு தேவையாக இருக்கும் பானு கிளம்பினாள் பானு நேராக ஹோட்டல் சைடில் டிராவல்ஸ் இருக்குது வா நானும் அங்கே வரேன் என்றாள் லதா டிராவல்ஸ் உள்ளே விக்கி உட்கார்ந்துருந்தான் ஏன் பானு நீ வந்த உன்னை பார்க்கத்தான் பானு அம்மா பாவம் என்னை நீ எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம் முதல்ல அப்பாவை கவனி விக்கி பானு அல ஆரம்பித்தாள் சரி சரி இது குப்பை அலற நம்ம போலதான் அப்பாவும் அம்மாவும் நான் சொன்னதுக்கு அலறையா விக்கி எனக்கு பயமா இருக்கு நீயும் கூட வா என்ன பானு நம்ம என்ன பெங்களூருக்கா போறோம் அமெரிக்கா நீ குழந்தைதான் சமத்தா அம்மா கூட போயிடு அங்கே அக்கா மாமா உன்னை நல்லா பார்த்துப்பாங்க போயிட்டு வா எல்லாம் நீ நினைச்ச மாதிரி நடக்கும் என் செல்ல சமத்து என் பானு தலையை கூதி கண்ணீரை துடைத்தான் அதற்குள் லதா வந்து விட்டாள் லதா இவளை கூட்டின்னு போ ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறா எப்படி சமாளிக்க போறேன்னு இந்த குழந்தை கிட்ட இந்த டிக்கெட் பாஸ்போர்ட் ஆண்டி கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் ஏர்போர்ட் முடிஞ்சா வரேன் அவர்கள் போய் விட்டார்கள் விக்கிக்கும் பாவமாக இருந்தது சீஸ் மை வெரி வெரி ஸ்வீட் பேபி என்று சொல்லி கொண்டான் இரவு பத்து மணி இருக்கும் ஃப்ளைட் நிரம்ப ஆரம்பித்தது பானுவும் அம்மாவும் சௌகரியமாக உட்கார்ந்தன கேட் க்ளோஸ் பண்ண முதல் கால் கொடுத்தார்கள் பானுவோட அம்மா லேசா கண்ணை மூடி கொண்டிருந்தாள் ஆச்சரியம் திடீரென்று அந்த காலியான சீட்டுக்கு மேல் சூட்கேஸை ஏர் ஹோஸ்டஸ் வைத்து கொண்டிருந்தாள் கொண்டிருந்தால் விக்கி அந்த சீட்டில் உட்கார்ந்து சிரித்து கொண்டிருந்தான் பானுவுக்கு ஆச்சரியம் ஆனாலும் குழந்தை போல ஆத்திரம் அவன் மேல் இரண்டு கையாலும் அவன் நெஞ்சில் குத்த போனாள் அவன் சிரித்து கொண்டு அதை தடுத்து கொண்டிருந்தான் பனிப்பெண் அவர்களை தாண்டி போக முடியாமல் இந்த காதல் காட்சியை ரசித்து கொண்டிருந்தால் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஆனதால் இடைஞ்சல் இல்லை அம்மா அம்மா இங்கே பாரு என்று அம்மாவை எழுப்பி விக்கியை காண்பித்தாள் அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் என்ன விக்கி ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லாண்டி இந்த வாரம் நியூயார்க்கில் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் இருக்கு அக்காவிடம் பேசினேன் அக்கா தான் உங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டுட்டு போக சொன்னால் என்னமோ அப்பா எனக்கு பிள்ளை இல்லாத குறையை தீர்க்க நீ வந்திருக்க நீ நல்லா இருக்கணும் இப்போதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு அம்மா அவன் உனக்கு பிள்ளை இல்லை உன் மாப்பிள்ளை என்று சொல்ல போனால் அப்புறம் நிறுத்தி கொண்டாள் கொஞ்சம் நடந்து டாய்லெட் பக்கம் போனால் பின்னாலேயே விக்கியும் வந்தான் சீச்சி சீ நீ ரொம்ப மோசம் ரொம்ப டென்ஷன் கொடுக்குற விக்கி பானு உனக்காக நான் வந்திருக்கேன் தவிர என் மாமனார் மேலே எனக்கும் அக்கறை உண்டு உங்க அப்பா நல்லா வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நிதானமா இருக்கணும் அப்புறம் எல்லாம் தானா நல்லபடியா நடக்கும் உன்னை மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தேங்க்யூ விக்கி அவள் கண்களில் நீர் பெரியது பானுவின் அப்பா தெய்வ செயலால் விக்கியின் அக்காவும் மாமாவும் எடுத்த தக்க சமய ட்ரீட் பட்டினால் மெதுவாக தேறினார் பீச் பார்க்கிலிருந்து எங்கோ மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் போகும் அவர்கள் இருவரும் ஃப்ளைட் கிளம்பும் முன் இவர் பட்ட வேதனையால் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு இவரை காப்பாற்றினார்கள் விக்கியின் அக்காவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பானு விக்கி காதல் தெரிய ஆரம்பித்தது இவன் இவளுக்கென்றே வந்தான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் சுவாமிநாதன் குடும்பத்தையும் குழந்தை சுவாவம் உள்ள பானுவையும் ரொம்ப பிடித்து விட்டது பத்து நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பிறகு சுவாமிநாதன் சென்னை வந்தார் விக்கி தான் முழுக்க பார்த்து கொண்டான் இதற்கு நடுவில் விக்கியின் அக்காவும் மாமாவும் சென்னை வந்தன கடமை நிமித்தமாக சுவாமிநாதன் வீட்டுக்கு போனாள் விக்கி வரவில்லை நலம் விசாரித்து விட்டு அங்கில் ஒரு விஷயமா பேசலாமா ஒரு விஷயம் பேசலாமா ஆண்டியையும் கூப்பிடுங்க என்னம்மா என்னை தக்க சமயத்துல உயிரை காப்பாத்திருக்க என் உயிரை நீ என்னிடம் என்ன கேட்க போற அங்கிள் பானுவை எங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவீங்களா சுவாமிநாதனுக்கும் லக்ஷ்மி அம்மாவுக்கும் ஷாக் சந்தோஷத்தில் வார்த்தைகளே வரவில்லை டாக்டர் உங்க குடும்பம் ரொம்ப பெருசு அதெல்லாம் இல்ல அங்கிள் மனசுதான் வேணும் எப்போ வச்சுக்கலாம் அந்த சந்தோஷ வைபவம் விரைவில் நடந்தது வரவேற்பு அதே நாலாவது புளோரில் டாக்டர் வந்தனா மெதுவாக இவர்களிடம் வந்தாள் அன்னைக்கு காலேஜ் பார்ட்டியில அவ்வளவு கூத்தடிச்சுட்டு இன்னைக்கு சாதுவா சிரிச்சுட்டு நிக்கிறீங்க அக்கா என்று ரெண்டு பேரும் கத்திக்கொண்டே அவள் காலில் விழுந்து கும்பிட்டன அடுத்த சில நாட்களில் லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் வீட்டில் விருந்து விருந்து முடிந்ததும் விக்கி எல்லோர் முன்னிலும் லக்ஷ்மி மேடத்திடம் ஆண்டி அன்னைக்கு ஒரு செக் தரேன்னு சொன்னீர்களே அது இப்போ வேணும் என்ன மாப்பிள இந்தாங்க பிளாங்க் செக் ஆண்டி ஏற்கனவே விலைமதிக்க முடியாத ஒரு பிளாங்க் செக் கொடுத்துட்டீங்க 
அதுவே எனக்கு பெரிய கிஃப்ட் என்றான் சிரித்து கொண்டே எல்லோரும் சிரித்தார்கள் இத்துடன் இந்த கதை முடிவடைந்தது நன்றி